nothing is impossible. The word itself says, I am possible. You're on the Happiness Project and I'm Dhanya Varma. From performing mimicry on stage to national award for best actor, he needs no introduction. I'll just say I'm extremely proud and happy to have him on the show. Let's welcome Namude Ella Varudem Swandam, actor Suraj Banyaramoda onto the Happiness Project. Welcome to the Happiness Project, Suraj Eta. <laughs> Suraj, you are the only one who is here. Suraj Eta is automatically very low. Adopt it. This is the only one who is here. This point is after 15 years, 2018. You are one of the top actors in the country today. Amen. <laughs> I a position left the Sangal Is it a part was it a part of the process? Agrahonda Glad Natakun and Garilla, a real Garna Anata Sabon or Napo Tenalidam and director Aglia Shatan. A Baglia Shatan or in a cinema Lulisapatan number in Jata in the Kaiking and President. About Y Kaivachet, Urikilamaka, Abinaki Pachoron and the Sina and Gilpolum, Adangana, Edkun, the Kaniki doubt on Darna, any career cinema. Nan Varan and Ponilla. Pinna e company of Rathana, other than Nanotla Bandathan of Rathan and Ars in a male cast. Addressa the Emperor do Kayo Kalan or Ishuela. Comedy and Nair and the lecture Athian Digamite, other than a Chayanum, Angana, humor la repetanum and Bangragro. Idoke Auru, Samem, Destiny, Idoke replay, Abide Norishakti, Idoke replay, Jay the Tunan Vishakanam. Korea mimicry artists in the industry have come to Telangana and have come to this level of success. That's right. I think this is all about it. We don't have to go to the Munkuti, we don't have to go to the Munkuti. Now, I think it's a good thing to say about it. I think it's a good thing to say about it. I think it's a good thing to say about it. Pasha Nyan is no key rikella. There is any doctor bejun, is in a member some stana ward, Wangi Kodata and Palakum, upper doctor bejun, the Patala Vinagan, the Nana Samet free air. Laljo Sarandu, Padangarinet and the care and the Pulli Pulli and Artin Gutti, and Pada Karinu, and then the Padatamas and Pada Nula. In the Pariwari, and the Halajun Rinapa correct Saru Lichu, Saru or Kade on the Kalkam number. Kada Gatapa, any Kadali, Manasla, the Niki dialogilla. A Paduru Parishan on a low in the Varanitan and Oka Parana. La the Kadikuti, the La Sambocha and the Devathan and the Great Nakal Kadula, talented actor, reward of Varan, any kid is Deva Pagi. Comedy artist in Avadan or character artist or hero in the Nelilum, Ella E. Moon areas and Kaigarin Jason, she comedy artist Nulla. Point in the character artist like a maro and ola and a valer a critical idol or a juncture and our sambo mangan and another and other conscious idol effort to cheer no. Karnam repeatedly comedy than in a cheer the boo and our point to lure martam and other in a sambo. The Serikim Barna comedy role of an indicator to stopata. A padding and in a cheer on the Korea Ipo, any cure to Madapu, Kariam. Repeat try to la sahingal bandung untuk ikhannya. Jangan cehi itu boleh ya. Ibu, ayat jauh cahalam ko nadan da, elenggil naya ganda kudu aran, naya ganda alien. Apa ini dalam urie kategori sahingan dengan jangan cehi itu dengan biru mandang repetition bandung untuk dengan samai itu. Eni ke na ini uru uru nalar character role cehi itu dengan gel cehi itu. Bos, hari mulai cehi itu la. Hari na marana betul le uru marana sequence itu untuk ikhannya gel awal uru comedy tarah orang gel adeh hati na adi itu mati shooti itu uru kalagatong ayir no. Nya, nya entry aja samai itu. Karena abade ini ciri kyo, itu nolak perdiri. Apa, anggana nikenna samai itu, anda jangan, nama dia Renjie Atan, director Renjie Atan, akan datang dari Osam. Nya mera dia Renjie Atan ini, Shankar Ramasana kau undar. Nya mera Renjie Atan ini, kau satu nolak kerja, character role, ini kau chatan dia perhati tarik. Apa Renjie Atan mera, sahaja lada, adz, adz ini samai aum bo, adu bawa nolak. Ipan ni, ni nak humor lalai alkar custom. Apa adangnya potai? Madak itu nasi meh itu baru satu sahaja mirip. Enno orang. Pasal ada itu ni perhati leh ni ke, nalar itu, ah sahaja itu baru variety version tanding itu. Nama kita spirit jenna. Spirit. Aduh, bila ni action hero biju. Ah, orang cinema arkum arkamat leh. Anak ini ke orang mana cinema ni? Tengen, 
വളരെ അധികം എഫക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ് വാസ് ഫിൻ നോമിനൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഒരു വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് കാരണം ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ സമയത്ത് പലരും നെറ്റ് ചുളുക്കി സുരാജിന് ഏ സുരാജിന് ഞാനും ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചു എനിക്കും ഞാൻ അവാർഡ് സത്യം കാര്യം ആദ്യ സംസ്ഥാന അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അതിൽ എനിക്ക് കോമഡി താരമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായാലും ദേശീയ തലത്തിൽ ഈ പടം പോകുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒന്നും ഇരിക്കുകയാണ് ആ സമയത്താണ് രാവിലെ ടി വിയിൽ സ്ക്രോൾ വരുന്നു സുരാജും മറ്റൊരു ഞാൻ പറയാം ഏ എനിക്കോ അങ്ങനെ ഞെട്ടിയിരുന്ന സമയത്താണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടി പക്ഷേ അത് ആൾക്കാർ കണ്ടില്ല ആ സിനിമ ആൾക്കാർ കണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഇവന് കിട്ടിയതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവച്ചോളൂ എനിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം ഓഡിയൻസ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടു തന്നത് ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന സിനിമയിലൂടെയാണ് അതിൽ ആ രണ്ട് സീൻ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം സുരാജേട്ടനായിട്ടുള്ള മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് തന്നെ അത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലോട്ടിൽ വീഴാതെ എവിടെയോ ഒരു പാരലൽ സിനിമ നടനായിട്ട് മാറാതെ എവിടെയോ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ കക്ഷികൾ മെയിൻ സ്ട്രീമിലാണെങ്കിൽ പോലും അവർ ഒരു ഒരു അവാർഡ് പടം കാറ്റഗറിയിലേക്ക് വളരെ എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വീഴ്ത്തും ജനങ്ങളോ എന്താ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി അത് അതിലൊന്നും പെടാതെ എവിടെയോ രക്ഷപ്പെട്ടു അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു വന്ന ഒരാൾ അല്ലാതെ എന്താ ഭയങ്കര കഴിവ് അങ്ങനെ അറിയിച്ച് എന്നെക്കാൾ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ആക്ടേഴ്സ് ആക്ട്രസ് ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയത് ദൈവഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയത് മാത്രമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ സജീവമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് തന്നെ ദൈവഭാഗ്യം എന്ന് വേണം പറയാം അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പം കൊമേ കോമഡി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് നിറയെ കോമഡീസും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു സ്ലാപ്സ്റ്റിക് കോമഡി പറഞ്ഞ അങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന സമയത്താണ് തിളങ്ങി നിന്നത് വെറുപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇന്ന് സിനിമയിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു ചേഞ്ച് മലയാളം സിനിമയിൽ വന്ന സമയത്ത് തന്നെ എവിടെയോ മാറി ആ ഒരു ചേഞ്ചിനൊത്ത് ഒഴുകി അങ്ങ് പോയി നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ അറിഞ്ഞില്ല എപ്പോഴാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അല്ലെ സുരാജ് എത്ര പേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മാനുവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടൈം സ്പേസിൽ അങ്ങ് പെട്ടുപോകും പക്ഷെ അത് പെടാതെ എവിടെയോ വഴുതിപ്പോയി വാട്ട് യു തിങ്ക് വൈറ്റ് ഹാപ്പൺ എല്ലാം സംഭവിച്ചത് തന്നെയാണ് ഞാനങ്ങനെ പ്രീ പ്ലാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടി എന്ന് വേണം പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നീട് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമൊക്കെ ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നല്ല സിനിമയുടെ ഭാഗമാവുക അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ കോമഡി റോളുകൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ കോമഡി റോളുകൾ വരുന്നെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലെ ഡൗട്ടുകൾ ചോദിക്കുക അതെനിക്ക് ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഞാൻ ആ സിനിമ ചെയ്യും സുരാജൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ മിമിക്രി പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാൻ പോയ ദിവസം ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അറുപത് രൂപയാണ് നമ്മൾ നാല് പേര് പരിപാടി അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ സ്പോട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഇതില്ല ഒരു എവിടെയാണ് ഈ അമ്പലം എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവിടെയാണല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇത് എവിടെയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഏ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന അപ്പോൾ വയൽ വഴി ഇങ്ങനെ നടന്നു വേണം പോകാൻ ഈ പാട്ട് കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് അന്ന് കേട്ട പാട്ടാണ് മകളെ പാതി മലരെ ആ പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പാട്ട് കേട്ട് അത് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്തവർ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വഴിയറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ പാട്ടിന് ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നടന്ന് അവിടെ ചെന്നിട്ട് കരകുളം കരകുളത്താണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഷോ അതാണ് ഒരു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ആ സ്റ്റേജിൽ അന്ന് പെർഫോം ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അയ്യോ ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി കാര്യം അതിന് സന്തോഷത്തിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു മറ്റ
കാര്യം ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടും ചിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് മാവും അപ്പൊ എനിക്ക് അന്ന് നിക്കറന്ന് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അവിടെ നിന്നിട്ട് അതല്ല ഇവ അങ്ങനെ അല്ല എന്റെ നിക്കറ വരുത്തിട്ട് അവനെന്താ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ പിന്നെ ആളെയും കൂട്ടി ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വന്ന് അത് ഊരിപ്പിച്ച് ഞാനല്ല ഇടുന്ന വേറൊരാളാ ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ലാലല്ല അവസാനം പറയും നിക്കറിട്ടു വാ വള്ളി നിക്കറിട്ടു വാ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു പരസ്യ അപ്പൊ അത് അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായ ഇത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ആൾക്കാർ നല്ല കൈയടി ചിരി അപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഈ പരിപാടി കൊള്ളാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാല് പേരും കൂടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് പിന്നെ ചേട്ടൻ്റെ ട്രൂപ്പിലേക്ക് ഞാൻ പോയി സുഹൃത്ത് സംഘത്തിൽ അന്നത്തെ ആ സ്റ്റേജ് ഷോയുടെ കൈയടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ ജേണി ഇത്ര വരെ എത്തത്തില്ല അതെ അതെ അത് ശരിയാ കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു കലാകാരനായാലും ആരെ നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കൈയടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അന്നിപ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലും എനിക്ക് നല്ല സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ല ആദ്യമേ തന്നെ കൂവി വെളുപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സ്റ്റേജിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം പറ്റാം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൂവാനും അതിനൊന്നും നിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആസ്വാദകൻ എന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള അവിടെ കൈയടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് സുരാജ് ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ എനിക്ക് കൈയടി കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് നമ്മുടെ കുട്ടിക്കാലത്തേക്ക് പോയാലേ എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലെ എൻവയോൺമെന്റ് അച്ഛൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ പട്ടാളക്കാരനാണ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിലെ എൻവയോൺമെന്റ് ഭയങ്കര പേടിച്ചിട്ടാണോ വളർന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു പേടിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതായത് അന്ന് കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴുള്ള കുസൃതി എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീട്ടിൽ എളുപ്പം അടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് കാരണം ചേട്ടൻ ഓടും ചേച്ചി ഓടും ഞാൻ മാത്രം നിന്ന് കൊള്ളും തിങ്കൾ തൊട്ട് വെള്ളി വരെ അച്ഛൻ്റെ നടി കിട്ടും എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല ഇനി ചേച്ചിയും ചേട്ട ഇഷ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അടി കിട്ടണം എനിക്കായിരിക്കും അങ്ങനെ നിസ്സാര സംഭവം ഇപ്പോൾ ഞാനും അച്ഛനും കൂടെ ഇങ്ങനെ ആഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് പുറത്ത് പിന്നെ കിണറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കിണറ്റിൻ്റെ കരയിൽ ബഹളം കേൾക്കുന്നു അയ്യോ ചേച്ചി കരയുന്നു അപ്പം ഞാൻ ചോറോടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റ് പോയി എന്തോന്ന് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അച്ഛൻ നേരെ പറയുന്നത് രാവിൻ്റെരും കൂടെ പോയി എന്നെയാണ് അച്ഛൻ അടിച്ചത് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ശനി ഞായർ മാമൻ വണ്ടി വിളിച്ചു വന്ന് അടിച്ചിട്ട് പോകും എനിക്കറിയില്ല അടിച്ചിട്ട് നേരെ അമ്മ ചോറും കൊടുക്കും പിന്നെ കാശും കൊടുക്കും വണ്ടി കൂലിക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി വിളിച്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ശനി ഞായർ അച്ഛനുള്ളതാണ് അല്ല മാമന് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പം ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ശരിയാണ് കാരണം അന്ന് കിട്ടുന്ന ടൈമിനെല്ലാം ഞാൻ പോയി കുസൃ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് കളിച്ച് ഏഹ് കൂട്ടുകാരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ അടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത വ്യക്തി അച്ഛൻ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ഹീറോ അച്ഛൻ തന്നെ ഹീറോ അച്ഛൻ തന്നെയാണ് അച്ഛൻ എന്തായിരുന്നു വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി അച്ഛനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വാളിറ്റി ദാറ്റ് ഇസ് റിയലി സ്ട്രക്ക് നല്ല സ്നേഹമുള്ള മനുഷ്യനാണ് നല്ല സ്നേഹമുണ്ട് പക്ഷെ പുറത്ത് കാണിക്കില്ല കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി കുട്ടമ്പിള്ളയുടെ ശിവരാത്രി എന്ന സിനിമയുടെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റിലെ ആ ക്യാരക്ടർ എൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് എനിക്ക് കുറേ ഫീല് എനിക്ക് വന്നത് ആ ഇത് എൻ്റെ ഈ കഥാപാത്രം കറക്റ്റ് എൻ്റെ അച്ഛനുമായിട്ട് ഭയങ്കര ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്താ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക് ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ബൈക്ക് എനിക്ക് തന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു ഞാൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിളിച്ചു അങ്ങനെ അവരെയും കൊണ്ടുപോയി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ച് ബൈക്ക് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലിൽ നിന്നെ വിശ്വസിച്ചാണ് ഒരുത്തൻ നിനക്ക് ബൈക്ക് തന്നത് നീ അതുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി ഈ ബൈക്കിനെന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കയ്യിൽ കാശുണ്ടോ കൊടുക്കാൻ ഇല്ല ആ അപ്പോൾ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ അവനൊരു ബൈക്ക് എടുത്ത്
എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതായത് വെഞ്ഞാറമൂട്ടിൽ വൻ ജനാവലി രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ജനം നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തുറന്ന ജീപ്പിൽ തുളസീദാസ് സാറ് മനോജ് കെ ജയൻ പിന്നെ ഉർവശി ചേച്ചി അങ്ങനെ കുറേ താരനിരകൾ ഓപ്പൺ ജീപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ടാറ്റയും കാണിച്ച് വരികയാണ് എനിക്കറിയാം എ ആർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൺ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് എൻ്റെ ചെറുതിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നു അവർ നേരെ അകത്ത് പോകുന്നു എനിക്ക് എ ആർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഊട് വഴി അറിയാം കാരണം ചേട്ടയ്ക്ക് കല്യാണത്തിനൊക്കെ അവിടെ കയറുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കയറിയ സപ്ലയർ അവിടെ അടുക്കള അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് നിന്ന് കണ്ടവരുമായിട്ട് കമ്പനി അടിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വഴി കയറി ഞാൻ ഫ്രണ്ടിൽ ചെന്നെങ്കിരുന്നു ഈ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ അന്ന് എന്നെ തല്ലി കാര്യം വെച്ചാൽ ഇത്രയും വൈകിയത് എന്ത് നമുക്ക് ഈ ആൾക്കാർ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ കാണിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഇതേ നാട്ടിൽ എനിക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് പറയും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിൽ ഓരോ സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ മക്കളോടായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം വൈഫിനോടൊപ്പം കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും സന്തോഷം ഫുൾ ടൈം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതും ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇരിക്കാറുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെതായ സ്പേസിൽ മാറും അപ്പോൾ ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിയിട്ട് എന്നോട് പിന്നെ നാട്ടിലെ സ്വീകരണം സുരാജ് ആറര മണിക്ക് എത്തണം അന്ന് ശങ്കർ രാമകൃഷ്ണൻ്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്ന സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറര മണിക്ക് എത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഷൂട്ടിംഗ് കല വൈകി വൈകി ഒരു ഏഴര എട്ട് മണിയൊക്കെ ആയി അപ്പോൾ എട്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വെഞ്ഞാറമുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അന്ന് തുറന്ന ജീപ്പിൽ എന്നെ ഇവിടുന്ന് വൈകിട്ട് മുതൽ തുറന്ന ജീപ്പിലാണ് കൊണ്ടുവരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത് നേരെ അതിനെ ഞാൻ പറയാം അയ്യീ എന്തിനാ അപ്പോൾ സംഘാടകർ വെഞ്ഞാറമുട്ടിൽ ഇല്ല നീ അങ്ങനെ തന്നെ പറയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നാണക്കേടാണ് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ആൾക്കാർ എന്നെ കയറ്റി അവിടെ നിർത്തി ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന ആൾക്കാർ രണ്ട് സൈഡിൽ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി കാര്യം അന്ന് രണ്ട് സൈഡിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ സിംഗിളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്ന് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നേരെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്ന് വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നെ ഇതുവരെ മോനെ എന്നോ എന്താ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മയോ സോറി പലർക്കും അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഇതുവരെ എന്നെ മോനെ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഉമ്മ വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ള കൂട്ടുകാരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ അവരുടെ അച്ഛൻ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അവന് കിസ്സ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇതുവരെ ഒരു കിസ്സോ ഒരു അച്ഛൻ മോനെ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല വേറെ ആരുടെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാം എൻ്റെ മോനാണ് ഇത് പറയും പക്ഷേ സ്ട്രൈറ്റ് ഡ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടാ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാം അല്ലാതെ മോനെ എന്നോ ഇതൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരം വാങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻ്റെ നാട്ടുകാർ ഫുള്ളുണ്ട് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ വയ്ക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ദേശീയ പുരസ്കാരത്തിനേക്കാൾ മേളിൽ കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷം എൻ്റെ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ അതിനുശേഷം അച്ഛൻ്റെ മകൻ്റെ ബന്ധം അതിന് ശേഷമല്ല അതിന് ശേഷമല്ല അച്ഛനും ഞാനുമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ ഹീറോ ആണ് അതിനും അപ്പുറം എന്താ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ അച്ഛനെയാണ് എപ്പോഴും എന്താ അമ്മ അച്ഛൻ മാതാപിതാ ഗുരു ദൈവം അതിന് ശേഷമുള്ള ദൈവത്തിനൊക്കെ സ്ഥാനം പക്ഷെ ഭയങ്കര എന്താ ഇപ്പോഴും ഞാനും അച്ഛനും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കമ്പനിയാണ് ഈ മിമിക്രിക്കൊക്കെ പിന്നീടാണ് ആലോചിക്കുന്നത് കാര്യം അന്ന് ചെറിയ കുസൃതി ഇത്തരം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടിക്കാതെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അച്ഛന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ദേശീയ പുരസ്കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ആ ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തത്തിൽ ആ ഒരു ബന്ധം കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിൻ്റെ
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിന്നപ്പോ അച്ഛൻ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ആ ഉമ്മ വെച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു ഊഫ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ എന്താ ദേശീയ പുരസ്കാരമൊക്കെ മറന്നുപോയി ആ ഒരു വല്ലാത്ത മൊമെന്റ് ആണ് അങ്ങനെ സന്തോഷമെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കും എനിക്ക് എന്ത് ഒരു ടെൻഷൻ വന്നാലും ഞാൻ നേരെ വീട്ടിൽ പോകും വീട്ടിൽ ചെന്ന് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് കുറേയൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ശക്തി കിട്ടുന്ന മാതിരിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ടൈമിനെല്ലാം ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകാറുണ്ട് എൻ്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവം ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു പല തരത്തിലാണ് ഈ വാക്കിനെ കാണുന്നത് പല തരത്തിലുള്ള ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ചിലർ പറയും സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ചോയ്സ് ആണ് സന്തോഷം നമ്മുടെ ഉള്ളിലാണ് സന്തോഷം നമ്മൾ ചിലർ തേടി പോകുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടോ എനിക്ക് ഈ ഫിലോസഫി അങ്ങനെ പറയാനൊന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എനിക്കിപ്പോ രമ്യ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുന്നു ഇതല്ലേ സന്തോഷം ഞാൻ കൂടുതലും ഹാപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ എന്താ എനിക്ക് സന്തോഷം വരുമ്പോഴും കണ്ണു നീര് വരും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് സന്തോഷം തേടി സന്തോഷം ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ രമ്യ ധന്യ ധന്യ ധന്യോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഈ സമയം ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് എന്താ നല്ല ചിരി ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വരുന്നത് ഞാനും വളരെ സന്തോഷവതിയാണ് വധിക്കുകയല്ലല്ലോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ലവ്ലി ടോക്കിംഗ് ടു യു ലജ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു